Potrzebujesz pomocy przy pracy? Tak, ale tym razem możesz odstawić piłę, bo nie będzie ci potrzebna. Ostatnio coraz częściej słychać skowyt wilków w okolicy. Wygląda na to, że te bestie ubiły sobie gdzieś legowisko i wcale nie mam na myśli tego starego kawałka cegły po drugiej stronie jeziora. Parę dni temu przybył do nas myśliwy, podobno najlepszy w całym mieście. Zainteresował się całą tą sytuacją. Nie ufam miastowym, a komuś takiemu jak on tym bardziej. Ale chcę, żeby moi ludzie mogli w spokoju pracować. Przypilnuj tego miejskiego fircyka, czy robi swoją robotę jak należy. Może przy okazji nauczysz się od niego paru sztuczek. W porządku, pomogę ci. Myśliwy powinien czekać na ciebie w nocy w pobliżu starej kaplicy, tuż pod skalnym łukiem. Znajdziesz ją na zachód od obozu. Powiedziałem mu, że przyślę kogoś do pomocy, ale nie zwlekaj za długo. Nie będzie tam starczał całe wieki. Zmykaj stąd, mały. Jeszcze mi zwierzynę wypłoszysz. Polujesz na wilki? Taki miałem zamiar, ale jak się stąd zaraz nie ruszysz, zostaną mi do polowania same ścierwojady i chrząszcze. Poza tym czekam tu na pomocnika. Wygląda na to, że to ja jestem tym pomocnikiem. Ty? Myślałem, że stary Knut postara się trochę bardziej. Na moje oko nie wyjdziesz z tego cało. Obiecałem, że pomogę Knutowi w pozbyciu się stada, a w zamian za to on mi zapłaci. Tylko to mnie interesuje. Z drugiej strony przyda mi się ktoś do odwracania uwagi wilków. Sprawa jest prosta, ale ważna. Dlatego posłuchaj mnie teraz uważnie, mały. Ostatniej nocy wytropiłem to stado. Liczyło nie więcej niż tuzin osobników. Rób dokładnie to, co ci mówię. Chodź dokładnie tam, gdzie ja chodzę i nie przeszkadzaj mi w robocie. Jasne? Widzę przed nami dwóch osobników. To pewnie zwiadowcy stada. To może być tylko przynęta. Jestem pewien, że w okolicy jest więcej tych bestii. Patrz i ucz się, jak to robi najlepszy myśliwy na wyspie. Ja to zrobię. Ty? Nie żartuj, kogoś takiego jak ty rozszarpią od razu. Proszę, śmiało, pokaż co potrafisz. E, proszę, a co my tu mamy? Wygląda na to, że spadł z wysokości i poharatał sobie łapy. Na moje oko długo nie pociągnie. Co z nim robimy? Jak to co? Trzeba go dobić. Masz rację, trzeba skrócić jego cierpienia. Po bólu. Wygląda na to, że w tym miejscu tropy się urywają. Zaczekaj tu chwilę. Pójdę się rozejrzeć po okolicy. Dobra, ale pośpiesz się. Widzę, że sporo mnie ominęło. Znalazłeś jakiś trop? Parę śladów prowadzi do zagajnika na północ stąd. Chodź, wchodzimy w gąszcz, a w gąszczu łatwo o kłopoty. Widzę, że sporo mnie ominęło. Znalazłeś jakiś trop? Parę śladów prowadzi do zagajnika na północ stąd. Chodź, wchodzimy w gąszcz, a w gąszczu łatwo o kłopoty. Czego się zatrzymałeś? Dziwne. Ślady urywają się w tym wąwozie. Cholera. Wygląda na to, że znaleźliśmy ich legowisko. Bierz broń i stań na czatach, a ja rozpalę ognisko. Wilki, jak większość dzikich zwierząt, boją się ognia. Poza tym przydałoby się widzieć, w co celujemy. Już tu są. Gotuj się. To była dobra rozgrzewka. Miałem nadzieję, że będzie ich więcej. Ale wygląda na to, że to już wszystkie. Pora wracać do miasta. Skóry są twoje, mały. Może uda ci się je sprzedać za parę drobnych monet. Przekaż moje pozdrowienia Knutowi. 
Cholera, co się dzieje? A więc jesteś z powrotem. Jak poszło polowanie? Wilki nie będą już sprawiać ci problemu. I to rozumiem. Wygląda na to, że wybiliście całe stado tych bestii. A oto obiecane złoto.